Hi friends, welcome to Classic Education YouTube channel. Today we are going to discuss some of the Hindu analysis important articles and the editorial. So, we are going to discuss some of the Hindu analysis and the editorial. We are going to discuss some of the Hindu analysis and the editorial. So, the first article is that Moji raises the aspirations of Tamil with Ranil. Sri Lanka is the first time to visit Ranil Vikrama Singh. So, we are going to talk about Narendra Modi. तमिलियन्स एन होराटा मारते थे दरे स्पेशली एन अपने श्रीलंका दा उत्तर मध्य पश्चिम पूर्व भाग दा लेर वंता तमिलियन्स एन होराटा मारते थे दरे आ बंदो इश्यू ना हेल्थी ना थे दरे जो तक नोटरी ये नम्बर श्रीलंकन तमिलियन्स जो तक एन अपने तमिलनाडु ना चीफ मिनिस्टर ओन सदस्यन कोटे दरे नंद्रे न्यू यार अपने ये प्रेसिडेंट बंदा का निवेदन मत रहने कच्चे तिव आइलैंड है नहीं थे अंदर कच्चे तिव द्वीप समुद्र है नहीं थे ला अद्वीप तब अगेन वो कुड़ा क्या लोग दिशा माहिती ना तक रहे अथवा अदरा विषय वरना चर्चा मार रहे अंतर कुड़ा हेड थ्रू सोटर निन्न आवेदन मार दिवन रहे कच्चे ती वो द्वीप आए नहीं थे ये द्वीप तब के या किधर विवाद आ बिते अमले इधर मुन्चे यार अलग अलग तो मारते थ्रू जोते कितने यावतर ना कि ना श्रीलंका बिट कोट भी इगिरों वन तो विवाद है ये नॉन अदर बगे डिस्कशन मरे दिवे सोटर इधर बगे यारी को तिला कच्चे तीव्र द्वीपत बगे यारी को तिला और निन्ने उन दो हिंदू एनालिसिस नोट बोलते अदर ना मैंने अपने कच्चे तीव्र द्वीपत बगे डिस्कशन मरे दिवे जो तक नोटर इवेन क्लास बगे नो कोटा � इले नागत अंदर समुद्र दा मेले ना विवाद अगर जास्ते आगत है इन ता समय दले यावतर नागे ना डिस्कशन आ यावतर नागे ना वेना पंद्रे नमा गड़ी रेके एली रोकी थे फॉर एग्जांपल नोटरी भारत दले ना पंद्रे भूमि रेके एली रहते अंदरे भू प्रदेश एस्टर दले लोर को भूमि प्रेके रहते हैं अधे तर डिस्कशन मरी थी वी सोटरी यार लाव वीडियो ना नोटी लाव वीडियो ना नोटरी जो तक नोटरी ले प्राइम मिनिस्टर ने ले दरन दरे पीएम कॉल्स फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ थर्टीन्थ अमेंडमेंट एंड प्रोविश प्रोविंशियल इलेक्शंस इन आइलैंड कंट्री अंदर नोटरी लेन हेल्थी दरन दरे प्राइम मिनिस्टर और हदमूर � प्रांत गली दबला प्रांत गले लेनी हो चुनाव ने ना कंडक्ट मार्ट रहें था हेली दरे सोटरी बहालस्ट सरी ना वेना पंद्रे न्यू साल नोट देती हुई थर्टीन अमेंडमेंट इंप्लीमेंट मार्ट दर पके ना पंद्रे बहालस्ट कड़े चर्चा आकते रहते हाँ गदर इधे नी तो थर्टीन अमेंडमेंट अन्ना दन ना विली डिस्कशन मारना � वागलों ने वो न्यूज़पेपर तक दागे इंडिया श्रीलंका रिलेशंस में ना नोटरी वन्दु आई जफ़ाना देना पत्रे तमिलियन्स रिले इश्यूज़ बरते जो तक ना दरे थर्टीन अमेंड मेंटर ना हिम्पलीमेंट मार्टी व्यंता ऐड था रे हाँगा दर नोटरी दर हिंडल है ना नोट दादरे दिन यावाक पास मारे दर पत्रे सो डर ई वंदो कानून ने नेट मारे दर अंदर हत्तोमत नूरे एम्बेड तेल ट्रेले पास मार दर अंदर हत्तोमत नूरे एम्बेड तेल ट्रेले ना पत्रे दिखे अंगी कारा सिगत है सो डर यावाक हत्तोमत नूरे एम्बेड तेल ट्रेले ना जय वर्धन ये वाला गिरता रहे और इब्रु कुड़े ना पंद्रे उन्हें जॉइंट अग्रीमेंट ना मार्क करता रहे जय वर्धन ये वाला कुड़े ना पंद्रे उन्हें जॉइंट अग्रीमेंट ना मार्क करता रहे सोड़ी और इब्रु कुड़े ना गता पंद्रे बायलैटरल अग्रीमेंट आ गते अंदरे ना द्विपक्षीय ओपन्ड अंतरे इन करी � अकॉर्ड अंतर करी थी अंदरे भारत में मतलब लंका आता वन्दु ओपन अंतर ना वो करी थी फिर सोड़े ये निदो हदमूर ने अमेंडमेंट आप अंदरे इधो वन्दु लेजिसलेचर गारंटी अंदरे नोटरी इधो वन्दु शासक आंगा ये निदे शासक आंगा देना पंदरे गारंटी याउदो गारंटी आप अंदरे पावर डिलिमिटेशन अंदरे इगा नोटरी अधिकार वन्ना ना वेंट मरता अंदरे डीम लिमिटेशन्स मरता होगा तो अंदरे अधिकार वन्ना केंद्री करना ये ना किधे अदर ना वेंट मरता पंदरे ली विकेंद्री करना मरता तो अधिकार केंद्री करना बदला की विकेंद्री करना वन्ना मरता तो नोटरी ना वो भारत वन्ना तकित कोण का सेवेंट अलेन अवेंट मर्डी बन रहे पंचायत करण एस्टैबलिशमेंट अधिकार वन विकेंद्री करना मर्डी बोला अधेड़ तरना तो अधिकार वन विकेंद्री करना वन मर्डो तो एस्पेशली ऐना पता है आइलैंड प्रोविंसेस से नहीं थे अंदर रोटरी द्वीप पर समुद्र गले नहीं थे द्वीप गले रुवन तो प्रांत गले के ना पंद्रे अधिकार वन वि� सोड़े ये वन्दु तीतु पढ़े हम मूलक है ना पंद्रह श्रीलंका दा सुतलो अथवा श्रीलंका दा लेन मार्ग बकंता मार्ग तरह प्रांत गलना हुट्टाक बकंता मार्ग तरह 
ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಸುತ್ತಲೂ ಅಥವಾ ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಂತಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಟ್ಟು ನೋಡ್ರಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹನ್ನೊಂದು ಒಂಬತ್ತು ಪ್ರಾಂತಗಳನ್ನ ಗುರುತಿಸ್ತಾರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಮಿಳಿಯನ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಇರೋದು ಅಂದ್ರೆ ತಮಿಳಿಗರು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರಾಂತಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ ಇರ್ತವೆ ಈ ಒಂಬತ್ತು ಪ್ರಾಂತಗಳಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಾಂತಗಳಲ್ಲಿ ತಮಿಳಿಯನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಗಿ ಇರ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ತಿದ್ದುಪಡಿಯ ಮೂಲಕ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಮಿಳ್ ಭಾಷೆ ಏನಿದೆ ಈ ತಮಿಳ್ ಭಾಷೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಮಳಿ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಗಿತ್ತು ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ತಮಿಳನ್ನು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರಿಕ ಭಾಷೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಲಿಂಕ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಕ್ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅನ್ನ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಲಿಂಕ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿತ್ತು ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಹದಿಮೂರನೇ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ತಂದಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಇದ್ರ ನೀಡ್ ಅಥವಾ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಇದನ್ನೇ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆಂಟಿ ಟೋಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ವಿಷ ಕೊಟ್ರೆ ಆ ವಿಷ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ಆಂಟಿ ಟೋಡ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿಷವನ್ನ ಹೊರಗೆ ಹಾಕುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಆಂಟಿ ಟೋಡ್ ಆಗಿದ್ದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಯಾವ್ದಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಹಳ ಆಕ್ಟ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಸಿಂಹಳ ಆಕ್ಟ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಇದೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಂಟಿ ಟೋಡ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿಷವನ್ನ ಹೊರಗೆ ಹಾಕುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಸಿಂಹಳ ಆಕ್ಟ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೈನಾರಿಟೀಸ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ದ್ವೀಪ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಮೈನಾರಿಟೀಸ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಟಾರ್ಗೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿತ್ತು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಂತವ್ರ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಾರತಮ್ಯ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿತ್ತು ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಸಿಂಹಳ ಆಕ್ಟ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಟಿಸನ್ ಶಿಪ್ ಆಕ್ಟ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫೋರ್ಟಿ ಏಟ್ ಬಂದಿತ್ತು ಸಿಟಿಸನ್ ಶಿಪ್ ಆಕ್ಟ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫೋರ್ಟಿ ಏಟ್ ಬಂದಿತ್ತು ಇದು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಭಾರತದಿಂದ ಬಂದಂತ ಮಲಹ ತಮಿಳಿಯನ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಭಾರತದಿಂದ ಬಂದಂತ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಲಹ ಮಲಹ ತಮಿಳಿಯನ್ಸ್ ಇದಾರಲ್ಲ ಇವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸಿಟಿಸನ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾಗರಿಕತೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿಲ್ಲ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಭಾರತದಿಂದ ಬಂದಂತ ಈ ಮಲಯ ತಮಿಳಿಯನ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾಗರಿಕತೆಯನ್ನ ಕೊಡದೇ ಇರೋದು ಇದರಿಂದ ಅವ್ರು ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಲೆಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾಗರಿಕತೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾರಿಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರದ ಮಲಯ ತಮಿಳಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಸೊ ಅದ್ರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಏನಾದ್ರೂ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನ ತರದಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಈ ಒಂದು ಥರ್ಟೀನ್ತ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಜಾರಿಗೆ ತರ್ತಾರೆ ಅದೇ ತರ ನೋಡ್ರಿ ತಮಿಳಿಯನ್ಸ್ ಏನು ನಮಗೆ ರೈಟ್ ಟು ಸೆಲ್ಫ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ತಮಿಳಿಯನ್ಸ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸ್ವಾಯತ್ತತೆ ಬೇಕು ನಮಗೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಬೇಕೇನಂತಾರಲ್ಲ ಈ ಐಡೆಂಟಿಟಿಯನ್ನ ಒದಗಿಸೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನ ತರ್ತಾರೆ ತಮಿಳಿಯನ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ ದ್ವೀಪ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿರುವಂತ ತಮಿಳಿಯನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಧ್ವನಿಯನ್ನೇ ತಿರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ನ ಕೊಡ್ರಿ ನಮ್ಗೂ ಕೂಡ ಸೆಲ್ಫ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಬೇಕಂತೇಳಿ
ಸ್ಥಳೀಯ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡದಿದ್ರೆ ಆ ಸ್ಥಳೀಯ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ರೋಡ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಒದಗಿಸ್ಬೋದು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಾಂತದ ಸರ್ಕಾರಗಳೇನಿದೆ ಈ ಪ್ರಾಂತ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಾಯತ್ತತೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಪವರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಕಾನೂನು ಮಾಡುವಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಕೃಷಿಯ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಒಂದು ಫ್ರೀಡಮ್ ಏನಿದೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಕಾನೂನು ಮಾಡೋ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದ್ರೆ ಈಗ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅದು ಆರೋಗ್ಯದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಆಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೇ ಇಂತಿಷ್ಟೇ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಕಾನೂನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಏನು ತಮಿಳಿಯನ್ ಸರ್ ಏನು ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ತರ್ಟೀನ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಸಹ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಣ ಏನಿದೆ ಅಧಿಕಾರ ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಣವನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಸಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ಕರೆಂಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಇವೆಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಮವರ್ತಿ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನ ತಗೊಂಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಸಮವರ್ತಿ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನ ತಗೊಂಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಸರ್ಕಾರ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಆ ಸರ್ಕಾರನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಮಾಡುವಂತ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಯೂನಿಯನ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಕನ್ಕರೆಂಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ಪಟ್ಟಿ ಕೇಂದ್ರ ಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಮವರ್ತಿ ಪಟ್ಟಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದೇ ತರನಾಗಿ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಸಮವರ್ತಿ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿನ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಸರ್ಕಾರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊವಿನ್ಷಿಯಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಂತದ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಒದಗಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ತುಂಬಾ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗಿದ್ದಾನಲ್ಲ ಅದೇ ತರನಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊವಿನ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗವರ್ನರ್ ತುಂಬಾ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈ ಗವರ್ನರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಧಿಕಾರ ಹಂಚಿಕೆ ಆಗಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಮತ್ತೆ ಏನಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಅವಾಗವಾಗ ಜಗಳ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಏನಂದ್ರೆ ಪವರ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದೇ ಅದೇ ತರನಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಈಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲೂ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ತರ ಪ್ರೊವಿನ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದ್ದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ತುಂಬಾ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಣ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗಿರುವಂತ ಕನ್ಸರ್ನ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಸಿಂಹಳಿಯನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತಮಿಳಿಯನ್ಸ್ಗೆ ನಾವ್ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಪವರ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾರು ಸದನ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಮತ್ತೆ ದಕ್ಷಿಣದ ನಾಯಕರು ಯಾರು ಇದಾರೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಉತ್ತರ ಮತ್ತೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ತಮಿಳಿಯನ್ಸ್ ಇರೋದು ಆದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಆಫೀಸ್ ಏನ್ ಇರೋದು ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಇರೋದು
ಸೋಡ್ರಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಇನ್ಕಮ್ ಮತ್ತೆ ಹೈಯರ್ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಪೇಪರ್ ಲೀಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಸೋಡ್ರಿ ನಮಗೆ ಹೈಯರ್ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಗಿಂತ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಇನ್ಕಮ್ ಏನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ಮಿನಿಮಮ್ ಇನ್ಕಮ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಒಂದೇ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಈಗ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಇನ್ಕಮ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನರೇಗಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಅದೇ ತರನಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಸರ್ಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಇನ್ಕಮ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಥವಾ ನಾವು ಇದನ್ನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ ಯೋಜನೆ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು ಸೋಡ್ರಿ ಈ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರಲ್ಲಿ ಈ ಇದನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ದಿನಗಳ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ತೈದು ಅರವತ್ತಾರು ದಿನಗಳ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ದಿನಗಳವರೆಗೂ ಆದ್ರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅವರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೋಡ್ರಿ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತೆ ಶಹರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸ ವಾಸಿಸ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ತರ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷನು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹದಿನೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪೆನ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೋಡ್ರಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಇನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ ಸ್ಕೀಮ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ನರೇಗಾಕ್ಕಿಂತನೂ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನರೇಗಾದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನೂರು ದಿನಗಳ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಒದಗಿಸಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ದಿನಗಳ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಒದಗಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲ ರಾಜ್ಯ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಿರುವಂತ ಮೊದಲ ರಾಜ್ಯ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದಿನದವರೆಗೂ ಅವರು ಕೆಲಸವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ದಿನದವರೆಗೂ ನಿಮ್ಗೆ ಕೆಲಸವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇದು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಬ್ಲಿಷರ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಯಾಮ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ ನೀಡ್ಸ್ ಫಿಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಯಾರು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ನಂದು ಒಂದು ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಟ್ವಿಟರ್ ಈ ತರದ ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಪಬ್ಲಿಷನ್ಸ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದ್ ನ್ಯೂಸ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಹಾಕೋದಿರ್ಲಿ ಅಥವಾ ಟ್ವೀಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋದಿರ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋದಿರ್ಲಿ ಇವರು ಮತ್ತೆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಧ್ಯೆ ಏನ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಅಸಮಾನತೆಗಳು ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಸಮಾನತೆನ ಹೋಗ್ಲಾಡಿಸ್ಬೇಕಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಏನ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಸರ್ಚ್ ಇಂಜಿನ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಿಗ್ ಟೆಕ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಇದಾರಲ್ಲ ಇವ್ರೇನ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಎಕನಾಮಿನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವರು ಅಗೇನ್ ಎಷ್ಟ್ ಅಥವಾ ಇವ್ರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಾನ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಸೇಫ್ ಗಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನ ನಾವ್ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಸೇಫ್ ಗಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಚ್ ಇಂಜಿನ್ ಅಂತ ಗೂಗಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಈಗ ಯಾವ ಇರ್ಬೋದು ಈ ತರದ ಸರ್ಚ್ ಇಂಜಿನ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಗೇನ್ಸ್ ಆದಂತ ಟ್ವಿಟರ್ ಇರ್ಬೋದು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಇರ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಏನ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಅವುಗಳ ವಿರು ಅವುಗಳ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಬಿಗ್ ಟೆಕ್ ಕಂಪ
ತಮ್ದೇ ಆದಂತ ಒಂದು ಆಡಳಿತ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಡ್ಯೂಎಫಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದ್ ಟೈಮ್ ಕೇಳುವಂತ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ನ ಮೇಲೆ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತೀವಿ ಈ ತರದ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇಂದ ಆಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಬ್ಲಿಷರ್ಸ್ ಏನು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ರೋಲ್ ನ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಡಿಜಿಟಲ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಅವರು ಮೀಡಿಯೇಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಆನ್ಲೈನ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರೇನ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಸಿಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಅವರು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಆಡ್ ಅನ್ನ ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರುವಂತ ರೆವೆನ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಶೇರ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎರಡನೇ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಏನಿರೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಕೌಂಟೆಬಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯುನಿಲೈಟ್ರಲ್ ಆಗಿ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇಂದ ರೆವೆನ್ಯೂ ಏನ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅವರ ರೆವೆನ್ಯೂ ಮೆಜರ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಏಕಪಕ್ಷೀಯವಾಗಿ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮತ್ತೆ ಪಾಪ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಏನಿದೆ ಆನ್ಲೈನ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏಕಪಕ್ಷೀಯವಾಗಿ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಸುದ್ದಿಯ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಅದ್ರದೇನು ರೆವೆನ್ಯೂ ಬರಬೇಕಲ್ಲ ಆದಾಯದ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏಕಪಕ್ಷೀಯವಾದಂತ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗವಾಗ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಮೆಜರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರ ಆದ್ಯತೆ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಆದ್ಯತೆ ಮೇರೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೆವೆನ್ಯೂ ಅನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಬ್ಲಿಷರ್ ಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ನ್ಯೂಸ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ವ್ಯೂವರ್ಶಿಪ್ ಆಗಿದೆ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ರೆವೆನ್ಯೂ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹೇಗ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಮಗೆ ತೋರಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅವರ ಆದ್ಯತೆಗಳು ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಆದ್ಯತೆಗಳ ಮೇರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅವರು ಕೆಲಸ ಈ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ರೆವೆನ್ಯೂ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ನಮ್ಮ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ವ್ಯೂವರ್ಶಿಪ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಅದರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ರೆವೆನ್ಯೂ ಬಂತು ಈ ತರದ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ದತ್ತಾಂಶ ಏನಿತ್ತಲ್ಲ ಆ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಥವಾ ನಿಮ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಷ್ಟು ಜನ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇದರಿಂದ ಇಷ್ಟು ಆದಾಯ ಬಂತು ಅಂತ ಮಾತ್ರ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಬದಲಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ನೋಡಿದ್ರು ಅದರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಆದಾಯ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೋರ್ಸಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಏಕಪಕ್ಷೀಯವಾದ ನಿರ್ಣಯವನ್ನ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅವರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಈ ಇಶ್ಯೂ ಅನ್ನ ಟ್ಯಾಕಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರ ಒಂದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾ ಒಂದು ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ಮಾಡೋಣ ಏನ್ ಆನ್ಲೈನ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪಬ್ಲಿಷರ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅವ್ರು ಇದಕ್ಕೆ ರಿಟೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ
ಈ ಬಿಗ್ ಟೆಕ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಪಬ್ಲಿಷರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಏನು ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಸ್ ಔಟ್ಲೆಟ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂತ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸ ಕಾನೂನನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ತರ ನೋಡ್ರಿ ಜಾಗತಿಕ ದಕ್ಷಿಣ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಬ್ಲಿಷರ್ಸ್ ಗೆ ನೀವೇನು ಬಿಗ್ ಟೆಕ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಗೆ ನ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಿರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೂ ಫೇರ್ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಜಾಗತಿಕ ದಕ್ಷಿಣ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪಬ್ಲಿಷರ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಗ್ ಟೆಕ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಗೆ ತುಂಬಾ ವಲ್ನರೇಬಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಸಹಾಯಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಗೆ ಮತ್ತೆ ಆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಮತ್ತೆ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಮತ್ತೆ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರದೇ ಆದಂತ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಹೊಸ ಹೊಸ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಕಾನೂನನ್ನ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಫಾರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದಿನ್ನೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನೂನ್ ಆಗಬೇಕು ಒಂದ್ಸರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಸಿಕ್ರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಅಥವಾ ರಾಷ್ಟ್ರಾಧ್ಯಕ್ಷ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಹಿ ಸಿಕ್ರೆ ಸಮ್ಮತಿ ಸಿಕ್ರೆ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಟ್ರಿಯಲೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರೂ ನ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹಣವನ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದೇ ತರ ನೋಡ್ರಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅಮೆರಿಕ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಬಿಗ್ ಟೈಮ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಟ್ವಿಟರ್ ಇರ್ಬೋದು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಇರ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಏನು ಇದೊಂದು ಮನೆ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕಾನೂನುಗಳನ್ನ ಈಗ ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕಾಗಿದೆ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಡೆನ್ ಆಫ್ ಬಿಗ್ ಟೆಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಏನಾದ್ರು ಆನ್ಲೈನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ರೆ ಅಥವಾ ಈಗ ಯಾರಾದ್ರೂ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಏನಾದ್ರು ಆನ್ಲೈನ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ರೆ ನೀವು ಅಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹಣವನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಕಾನೂನನ್ನ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲ್ಮನೆ ಕೆಳಮನೆ ಎರಡಲ್ಲೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಕ್ರು ಸಹ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕಾನೂನನ್ನು ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಹೋಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ವೊಕ್ಯಾಬ್ಯುಲರಿ ಏನಿದೆ ಈ ಯಾವ್ದಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳನ್ನ ತರ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಅವು ಫ್ಯಾಸಿನೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಗುರಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಏನ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನ್ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ ಅಕೌಂಟೆಬಿಲಿಟಿ ಮತ್ತೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ ಈ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲ ಸರಿ ಮಾಡಕ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಸ್ ಔಟ್ಲೆಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಈಗ ಸರ್ಚ್ ಇಂಜಿನ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅಥವಾ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಮೂಲಕ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ ಇಂದ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರ ಆಡ್ ಅಥವಾ ಅವ್ರ ನ್ಯೂಸ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ ಇಂದ ಎಷ್ಟು ರೆವೆನ್ಯೂ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರ ವಿಸಿಬಿಲಿಟಿ ಕಾಣ್ಬೇಕು ಈಗ ನಮ್ದು ಒಂದು ಕಂಟೆಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ರೆವೆನ್ಯೂ ಜನರೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ
ಒಂದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಯೂನಿಯನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಫಾರ್ ಸೈ ಯೂನಿಯನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಫಾರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅವ್ರೇನ್ ಡಿನೈ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೇ ತರನಾದ ಬಿಗ್ ಟೆಕ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಸ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಪೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಅವರು ಡಿನೈ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೇ ತರ ಈ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆನ್ಲೈನ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನ್ಯೂಸ್ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ರೆವಿನ್ಯೂ ಏನ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಈ ತರನಾಗಿ ರೆವಿನ್ಯೂ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿನೈ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೆವಿನ್ಯೂ ಶೇರಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಡಿನೈ ಏನ ಮಾಡಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅವ್ರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ತಿಂಗಳಗಳ ಹಿಂದೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಪಬ್ಲಿಷರ್ಸ್ ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಗೆ ರೆವಿನ್ಯೂ ಎಷ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆ್ಯಡ್ ಎಷ್ಟು ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಏನು ಈ ಅಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ಅಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಜೊತೆ ನಾವ್ ಯಾವ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಡೀಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಅಸಮಾನತೆ ಏನಿದೆ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ತೊಲಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಕ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿ ಎನ್ ಪಿ ಎ ಡಿಜಿಟಲ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪಬ್ಲಿಷರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮನವಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅಥವಾ ಒಂದ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮನವಿಯನ್ನ ಯಾರ ಹತ್ರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಕಮಿಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಒಂದು ಮನವಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಏನಂತ ಮನವಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಡಿ ಎನ್ ಪಿ ಅನ್ನೋದ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಬ್ರಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಪಬ್ಲಿಷರ್ಸ್ ಏನಿದ್ರಲ್ಲ ಈ ಬ್ರಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಪಬ್ಲಿಷರ್ ಒಂದು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಗೂಗಲ್ ಅನ್ನ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅಕ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಿಸ್ತಸ್ತ್ರ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅನ್ಫೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಏನ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಶೇರ್ ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅವರು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ನ್ಯೂಸ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಂದ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ರೆವಿನ್ಯೂ ಶೇರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಗೂಗಲ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನೇ ಮಾತ್ರ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಬಟ್ ಆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆಡ್ ಇಂದ ಎಷ್ಟು ರೆವಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದೇ ತರನಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನ್ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಸರ್ಚ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಯೂನಿಲೇಟ್ರಲ್ ಆಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಏಕಪಕ್ಷೀಯವಾಗಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ರೆವಿನ್ಯೂ ಅನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡ್ರಿ ಏಕಪಕ್ಷೀಯವಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೆವಿನ್ಯೂ ಶೇರಿಂಗ್ ಮಾಡಲ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಷರ್ಸ್ ಏನ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಪಬ್ಲಿಷರ್ಸ್ ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಡಿಜಿಟಲ್ ಆಡ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ರೆವಿನ್ಯೂ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪಾಲ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಗೂಗಲ್ ವೀವ್ಸ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ಜನ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತನೂ ಕೂಡ ತೋರಿಸಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ
ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವು ವಲ್ನರೇಬಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರು ಆಡ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ಟ್ವಿಟರ್ ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಲ್ನರೇಬಿಲಿಟಿ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬಿಗ್ ಬಿಗ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇವೇ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ರೋಲ್ ಪ್ಲೇನ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಇವು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಿತ್ ಇನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಪ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಗಳು ಬೆಳೆದು ಅವು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಮೊನೋಪಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾವೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಏನಾದ್ರೂ ಆಂಟಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವು ಬೆಳೆದಿರ್ತವೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಏನ್ ಹೇಳಿತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನ ಮಾಡಿತ್ತು ಈ ತರದ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನ ತುಂಬಾ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಲಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಮೊನೋಪಲೈಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಅವು ಏಕಪಕ್ಷೀಯವಾಗಿ ಒಬ್ಬರದೇ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿರೋದು ಮೊನೋಪೊಲಿಯನ್ನ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವುಗಳನ್ನ ನೀವು ಆಂಟಿ ಕಾಂಪಿ ಆಂಟಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಲಾ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೆಗ್ಯುಲರೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಇದು ನೋಡ್ರಿ ತುಂಬಾ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗಿರುವಂತ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಗ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡುವಂತ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನ್ ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ತುಂಬಾ ಬೇಗ ಹೇರ್ ಮಾಡ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಬೇಗ ಅದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಬಟ್ ಈಗ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ತುಂಬಾ ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಎನರ್ಜಿ ಸೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಈ ಸಿ ಸಿ ಐ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ಸಿ ಸಿ ಐ ನೋಡ್ರಿ ತನ್ನ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಬೇಗ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಏನ್ ಮಾಡಿತ್ತ ಮಾಡ್ತಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ತಿತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪಬ್ಲಿಷರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಇದರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಇನ್ನೂ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಆಗಿ ಏನು ಪಾಲಿಸಿ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನೇನು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಈ ತರದ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ತೆಗೆದು ಹಾಕಬಹುದಲ್ಲ ಆ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಅಸಮಾನತೆ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಯೋಚನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಜನರಿಕ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನಾದ್ರು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅಸಮಾನತೆಯನ್ನ ಹೋಗ್ಲಾಡ್ಸಕ್ಕೆ ನಾವು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಆದ್ರೂ ಅವರು ಒಂದು ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಸಿ ಸಿ ಐಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಡಕ್ಕೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಕ್ ನೋಡ್ರಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅರವತ್ತು ವಾರಗಳ ಸಮಯ ಬೇಕಾಯ್ತು ಕೇವಲ ಅವರು ಅರವತ್ತು ದಿನ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಅರವತ್ತು ದಿನದ ಬದಲಾಗಿ ಅರವತ್ತು ವಾರಗಳ ಸಮಯ ಬೇಕಾಯ್ತು ಇದರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಕೌಂಟೆಬಿಲಿಟಿ ಏನಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಏನು ಹಾರ್ಫುಲ್ನೆಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡೋರ್ಗೆ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅಸಮಾನತೆ ಮುಂದುವರಿತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ರೀಡರ್ಸ್ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ರೀಡರ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ನೂ ರೆವೆನ್ಯೂ ಅವ್ರ ಕಡಿಮೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರೀ ಸೋರ್ಸ್ ಕೂಡ ಕೊಡಬಹುದು ಅದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ